，我陈玉一。如果说每个人人生就像一场电影，我想我的人生应该是一个有点复古、有点怀旧的电影，或许是。一个带着青涩滋味的纯爱电影，只是尴尬的是，我永远不会是这个纯爱电影里的主角。哎，听说又有人跟陈桃花告白了。那四个月第几个啊？今天在哪告白啊？就是在岳阳楼顶楼哎，走走走。嗯，不会又来了吧？啊，从我的人生一开始，早就注定了，真正的主角是我唯一的妹妹。陈桃花，听说那是建筑系五年级的黄伟达。五年级啊，岩壁。時町で降りし、四谷への雨やみぬ。风急雨停，日晒日晴。世界の末日がまもなきます。君を待っているのを知っていますか、桃花。君へのシボンがなぜがしましに増えます。これはなぜが僕が君に告白したいわけです。君の愛しい姿。僕の心を宣教しています。僕は一山マシクで。学长啊，再回头还是按。千万不要把那句话给说出来哦。我还是要勇敢大声的说。大好きです。我爱你。还是把那句话给说出口了。桃花，我相信。遇见你是上帝给我这辈子最好的恩典，可不可以请你做我的女朋友？桃花，之所以成为我人生中最重要的主角，都是因为她有四个非常特别，并且与众不同的哥哥。哦，好啊。但并不包括我在内。学长，祝你好运喽！当然，你们一定很好奇。桃花的哥哥们究竟是哪里与众不同呢？除了明显的身高、长相、穿着打扮、谈吐仪态、眼神多金以外，其实他们四个都有病，全都是无可救药、暧昧成痴的疯狂哥哥。他就是那四个疯狂哥哥之首陈启，知名气象主播。连续三年获选全国女性十大最想脱光衣服之首，只不过大家都不知道，在她举手投足间，散发出迷人魅力的男人外表之下，却是极度夸张、保护妹妹的疯子。现在就把时间交给我们的气象主播陈启。大家好，现在就由我来为大家播报今天的天气预报。由于太平洋呢无端形成了一股热对流旺盛的热带性低气压，所以说呢晴时多云偶阵雨可以说是未来几天的天气特性。在这里提醒您，除了要防晒防中暑之外，也要留意突然而来的超级午后雷阵雨。接下来我们来看看各地区的天气预报。首先，台北的天气呢是晴时多云偶阵雨。新竹呢跟台北一样，桃园、苗栗、台中也跟台北一样。台南、高雄、屏东、金门、马祖，还有全世界各地的气候呢也都跟台北一样是晴时多云偶阵雨。气象播报结束，谢谢。我们把镜头还给主播。哎、欸，主播主播，不好意思，我帮你拆个麦。哦，谢谢陈晴为我们带来这段简短有力的天气预报。不过时间还有五分钟。啊，让我们来聊一聊好了。呃，请你们来帮我拉风。
那个头饰好像掉下来，帮我固定一下哦。化妆师，这边腮红帮我打满一点，才能衬托出我礼服的颜色。OK。好，没问题。他，是我们陈家的二哥陈诚，超级服装设计师，凭借着高超的品味才华，以及他优雅的外表，让他在情场上。无往不利，不知虏获征服了多少女人的心啊！更成为时尚界公认的最不该让一个女人独占的梦幻情人。好，大家不要笑，专心一点，我们接紧一点，好不好？再出场一次，我们就要谢幕了。快，干嘛干嘛，走走。是这样魔力无敌、魅力无限的他，一样爱护妹妹成痴狂的疯子哥哥。我们谢谢这几位美丽的模特带给我们迷人浪漫的午后时光。那么我们这里最热烈的掌声，欢迎跟他设计一样迷死人，我们帅气诱人的设计师陈晨出场。走了，对他突然不见了。他有什么事那么急就不能等到谢文木再离开呢？对不起，我真的不知道。快点去找他哈、啊！这个题目是去年美国拉萨中心最顶尖的物理智能团所设计出来的超级难题。他就是我们陈家的三哥陈转，除了有着理所当然的帅气外貌之外，更拥有全国智力测验第一名的天才头脑。只是号称少年诺贝尔的他，常常让顶尖的教授失去人生的信心。只要你们之中有任何人能够在这学期不在毕业之前解出来。研究论文就不必写，我直接让他毕业。唯一的缺点瑕疵就是一样，保护妹妹，奉子哥。不过，他答对了。家的师哥陈和，超级体育健将，人称运动博士，没有一项运动可以拿得倒他哦。他在大学毕业之前，就已经被许多许多职业球队看上。双胞胎兄弟，可是不管在性格上或外表上都完全不同，但是唯一一样的，<笑>你们知道的，竟敢动我妹的脑筋，你死定了！啊，啊是的，他一样是个疯子。好像快下雨了。趁时间模式还没来之前，赶快回家吧。陈哥，启哥，等等啊
。谁啊？哪有啊？我先回去。哎，知道了。只要有男生对桃花告白，接下来可能就要帮这个男生叫救护车了。没中。嗯，还不错嘛，反应还真快。不愧是棒球校队的。那你们，你们是？云，去把风。啊、你小心点哦！我们是陈桃花的哥哥，桃桃花的哥哥、啊，没错。今天来不但想跟你打声招呼，还想跟你确认一件事情。听说你跟桃花告白了是吧？呃，是啊。OK。去，身份确认无误，转。这个不要命的痞子是谁啊？黄伟达，今年二十六岁，凯达学院建筑系五年级，身高一米七六，体重七十八公斤，两眼视力分别为一点零、一点二，头发有少年白，在校成绩超过九十分以上。除了是棒球队的当家投手，他还是散打鹰派的高手，去年联赛拿到冠军。不不，等等一下，等一下，你你你们怎么会有这我这些资料、啊？另外，我还查过你家是开建设公司的，年收入超过好几亿，按时缴税，奉公守法，五等亲之内没有犯罪记录，家世还算清白。他有没有什么家族性的遗传病呢？不要说糖尿病，连高血压都没有。不错啊，听起来好像没有什么好挑剔的嘛。还好，管他的条件好不好，先打了再说。喂，哎好，别那么急嘛。黄同学啊，有一个问题想要请教一下，为什么你国二第二次期中考的时候，健康教育只考了四十五分呢？啊，真的假的？才四十五分啊？真的耶，各科成绩都不错，只有健康教育不及格。我看你这个人一定有问题。我看他身体不是有隐疾，肯定是心理变态。不是，等等等下等下等下，那那次是因为我们老师他。废话呢，我就不多说了。陈桃花是我们陈家唯一的妹妹，也是我们最重要的宝贝，所以我们绝对不许任何追求她的男生比我们四个还要逊色，尤其是健康教育只考了四十五分的家伙。所以从今天开始呢，请你离开桃花，不然的话，我们将用我们办法让你消失在桃花的生活圈。等一下。我要喜欢谁是我的自由，我不怕啊，因为我有鹰爪功。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
是那些男生跟我告白之后，通常我就不会再见到他们。我想，如果不是他们后悔跟我告白，就是其实他们没有真的这么喜欢我。各位同学，老师跟你们说，有个传说。上帝呢，把亚当跟夏娃逐出伊甸园之后，就将他们的爱情变成了一个苹果，然后将它分成了两半，往不同的方向丢向人间，两个海翻落，各自落向了世界的两端。所以啊，亚当和夏娃呢，为了要找回自己的爱情，在人世间汲汲营营。所以从此以后，我们为了要完成我们的爱情，就开始不停的寻找那失落人间。原本属于我们的另一半的苹果吗？爱情怎么可以这么苦？哎，你看那个男的，好美好帅哦！是不是最近刚刚才睡觉？我想，说不定他会是新的 Apple。去吧，他要电话。哎，小美。短短的三十六秒内，木棉花树梢上飘下了许多像雪的棉花。天空中有无数的闪电。一对老夫妻恩爱的走过，年轻情侣脸上充满着笑意，红绿灯像眼睛一样的抓着。带花伞的小女孩回眸一笑，男孩的左脚。到新生的春泥，他的心跳很急，眨了一次眼，右手带着表，将伞用左手交给了我。
后不是这样子的、啊。真的不是这样子的，原本。奇怪，明明车子都在，为什么没有看到人？发生什么事啊？上车！一起啊！因为你是我们陈家唯一的宝贝啊，现在又是个大学生了，所以我们决定要给你更多的空间，就帮你把房间重新装修了一下，怎么样，喜不喜欢？嗯。桃花，我跟你说，不但全部墙壁全新粉刷过，连整个格局都重新装潢过了，还有还有，你的房间比以前更大了。桃花，我们还帮你准备了私人的卫浴设备，快来看一下。做一些小小的调整而已。你要知道，室内装潢可是很神奇的哦。是哦，那下一次改装潢的话，可以改我的一下吗？语音 ，OK， 你房间我们已经改好啊。真的吗？呜，新房间，耶，还有新房间哦。哎，门怎么打不开啊？嗯，好像有一道墙哎。当然打不开啦！你房间现在已经是桃花的更衣室了。啊啊！这你你们为什么要这样做？我的房间，我的房间打掉啦！哎，转，明天记得叫工人把那门板给拆了。好，明天他们来拆音架的时候，我会记得叫他们把这扇门封起来。啊，封起来！你们为什么要这样做？对，全家就只有你的房间在桃花房间旁边。不打掉你的房间，打谁？这，你们，我们，我们怎么样？怎么样？啊啊？怎么样？玲玲，不要怕，我绝对不会让他们对你做出这么过分的事情。对啊，太过分了！为什么要牺牲我的房间？对啊，赶快把玲玲的房间还给他啦！桃花，你不要误会嘛。我们怎么会欺负他呢？当然有帮他准备好新的房间啊！是啊，桃花。耶、yeah, ，新房间，我有新房间喽！耶、yeah, ，新房间。啊啊！怎么了？鬼屋吗？这就是他们给我的新房间哦。怎么样？不喜欢、啊，这不是你从小就喜欢的房间吗？我要喜欢什么？这里是仓库哎，是你们小时候出去玩不让我跟关我的地方哎。啊！咦
。你当哥哥的跟妹妹计较这些有的没的，你不觉得很可耻吗？我没有要跟桃花计较啊！你还说没有？你现在就在计较？雨衣，你都长那么大了，要懂事一点，不要像小 baby 一样那么爱撒娇。雨衣，走，我们不要理他们。你们太过分了啦！你们赶快叫工人回来，把我们的房间恢复成原状。桃花，可是。装潢的预算已经用完了，所以短时间要恢复可能有点困难。我不管那么多啦，我的房间不需要这么大啊，我只要我原本的就可以了。啊，好，好，好，那不然这样吧，桃花，你自己说，你到底想要怎么样才能接受我们的安排？这一次的受害者，至于一，我想，应该问于一才对吧？大绝招！自从桃花出生之后，全家的人都以她为中心，而我就像是成家最多余的人一样。改变不了现实，更加多余的陈雨衣，睡吧。
新生活了，再见了，桃花。再永别了，我可爱的桃花。永别了，是个可恶的哥哥。多余的陈玉一，要跟你们说再见了，永远不见了。奇怪，这野狗好像变多了。陈家没有陈宇，一定。如果住在同学，我是朋友家，一定马上就会被找到的。嗯，这该怎么办？啊，应该要找一个不太熟。又住在附近的同学。哎，你，你你你，你我我我们同学小学。哦，我想起来，你是我小学同班同学陈云一。对对对对对对。后来之前留级那一个嘛。留级，对。哦，我记得你是个哥哥，都让人家非常印象深刻哦。嘿，嗯，对啊，嗯，你你为什么在这边啊？因为我刚好搬来附近啊。搬来附近，所以你家在这里哦。嗯。在哪里啊？你看，过来，这是前面啊，这一栋，白色这一栋。哇，好像很不错哎。<笑>那我可以去你家坐一坐吗？我家坐一坐。<笑>是啊，拜托，我知道这是不可能的，但是我还是要拜托你了。虽然我们不太熟，你又国小二年级又出国，我们又从此没联络，但是我也只能求你了。如果做朋友或同学家的话，一定马上被找到了啦。好，于毅，你先别急，我没有说不帮你啊，只是你慢慢说，至少把事情的起承转合说清楚啊。不要跟我提“起承转合”四个字啊！就是他们啊，一切都是他们的错。你等一下哦，我正在想重要的事情啊。其实这一切都是因为我的妹妹桃花啊。桃花，你怎么在这边啊？哎呀，外面危险啊，快点进来！我跟东尼出来的。小心，小心！你还在心情不好、哦？还好啦，你怎么可以乱趴呢？这里是人家的家了。不好意思，第一次拜访，我是雨衣的妹妹。嗯，你好，我叫石朗，最近刚好搬过来这边。冷气可以关小一点吗？因为我听到有人在打喷嚏。你好。你
啊。都是你，老往我家跑。桃花，还在睡啊？桃花，你刚有看到桃花吗？没有啊，没有。桃花，桃花，去找一下。谢了，小姐姐，是这样，谢谢哦。各位，请喝茶。谢谢。那你就先聊吧。哦。难道他不记得我了吗？你跑出来，他们不知道吧？桃花，哎，桃花，桃花。我问你啦，你跑出来，他们不知道吧？不知道啦。于毅，这次我真的很替你生气，这次真的是哥他们太过分。对，死都不要回去。我知道你这次是为了抗议房间的事情才离家出走，没关系，你不要担心，因为我有把握把你争取到房间。嗯，于毅，你们要不要回家聊？不要吵了你。桃花，你是说你有把握帮我争取到房间哦？对呀、啊，很简单啊，这次换我离家出走。啊，你呀、啊？对啊，每次都是你离家出走，他们早就见怪不怪了。这次换我，看他们还敢不敢欺负你。桃花，全家就只有你不觉得我是多余的。嗯，谢谢你，桃花。最好的桃花。好啊，好啊，你不要再牛了。妹妹爱你哦。嗯。你先回家，假装不小心发现这个诀别书。我先躲起来，让他们找不到。他们应该就会答应给你一个房间了。嗯。那你要躲哪？为了你，流浪街头也不怕。啊，流浪哦，不行啦。哦，等一下。是啊，你的房间可以借我妹待一下吗？啊？啊？谢谢你啊，师啊。好话，你不用担心哦，师长他是一个好人，绝对不会对女生乱来。
要这么紧张吗？嗯，也许桃花跟小米出去玩了。马上打给小米，问他桃花在哪里哦、喔。陈鱼，你手机不是没有电吗？对啊。呃，不对不对，我我这手机怪怪的，一下子有电，一下子没电了。啊啊，电话通了，我马上问小米看桃花在哪里哦、喔。哎，哎，小米啊，你在哪里啊？我在你家，干嘛啦？我家。嗯。你你你怎么会在这里、啊？小米，你还在这边啊？对呀、啊，我刚在你的房间睡觉，你的床好软，好好睡。你们干嘛这样看我？小米刚刚等桃花累了，说要到我房间睡一下。哎，等一下，重点不是这个，重点是他。你好。好好哎，那就请你说明一下，你活在陈家的责任跟使命是什么？呃，一，保护桃花的安全；嗯、二，陪桃花上下学；三，不让任何男生接近桃花；嗯、四，不管桃花有什么需求，只能说 yes， 不能说 no；、嗯、五，随时注意桃花的动向；嗯、六，桃花去哪我就去哪。七无时无刻跟在桃花身边。那这七点你做到哪一点啦、啊？这七点还不都一样吗？啊、哦！<笑><笑>所以你是真的不知道桃花在哪里啦？我不会啦。我看不必他说，他也说不出来的。陈家铁金刚，好体。福，石朗他也有在练柔道吗？喂，怎么了吗？你肚子会饿吗？那你会口渴吗？不用了啦，谢谢。你不用特别照顾我啦，你可以继续做你自己的事情啊，你就当做我不存在就好了。你这个房间莫名其妙出现一个女生。我可以当他不存在吗？哦，对不起。他对我好冷淡哦，但昨天他给我伞的时候完全不一样。是不是因为他不记得我啦？不会吧？他不会对我一点印象也没有吧？喂，你们也太夸张了吧！现在才下午四点半，有必要担心成这样吗？你看你，陈启成成，你把鱼画成这样子，你看，叫你在家里看好几个地，都没有看好，你怎么搞的你？你看，像野孩子一样，好不好？你们知道吗？等一下，等一下！桃花，小心！啊！当混蛋抱着桃花的时候，桃花眼神中的焦点是集中在什么地方？那个淫贼的眼睛、啊。
朵花里，才能说出最默契的默契。我在你身边，呼吸都沉默，你却懂。热闹。